Good morning, friends. Now, we will talk about capacitor and capacitance. Now, we will talk about the capacitor and AC electric lap and sensors. We will talk about DC electronic appliances. Now, we will talk about AC grinder and fan. DC electronics will talk about LCR and the SNN circuit is a very important passive component of the capacitor. So, in Tamil, we will talk about mean taking. Actually, the charges are stored. The battery connection is stored. The charges are stored in the metal place. If you have a battery movement, the charges are stored in the charges. This is a simple design for a parallel plate capacitor. In Tamil, we will talk about mean taking. இந்த இரண்டு பலேட்ஸ் வந்து பேட்டிரில் கணைக்கு பண்ணிருக்கும் நம்ம பேட்டிரில் பலஸ் அண்ட் மைனஸ் கணைக்கு பண்ணிருக்கோம் ஸோ பிளஸ் வந்து ப்ரோட்டான்ஸ் அடுத்து இங்கே இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அந்த பிளேட்டில் அக்கம்லேட் ஆகும் இந்த ரெண்டு பிளேட்டுமே வந்து ஈக்குவல் சைஸில் இருக்கணும் அதாவது பேர் பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டி இருக்காங்க அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் வந்து கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அந்த ரெண்டு பிளேட்டில் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் ஆகும் அது ஸ்மால் டீன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த சார்ஜஸ் இதில் ஸ்டோர் ஆகிட்டு ஸோ மேக்ஸிமம் ஃபுல்லப் ஆகிடுச்சுன்னு ஆகும்னா ஃபர்தராக வந்து அதில் சார்ஜிங் நடக்காது ஸோ அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் சப்போஸ் இந்த பேட்டரியை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு லோட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எல்இடி லைட் இதில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பிளேட்ஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற சார்ஜஸ் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகி அந்த எல்இடி பல்ப் குளோ ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி டெம்பரரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து சார்ஜ் பண்ணி வேணுங்கிறப்ப டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் So, in the purpose of the main capacitor is control. So, it's a temporary rechargeable battery input number. So, in the charges, in the use of the charge, in the store or range, in the maintenance of the potential difference support the video. It is directly proportional to the potential difference maintained between the plates of the capacitor. So, Q is Q in the store or the charges and the plates la store aga kudiya charges which is directly proportional to the potential difference maintained between them so idha nam eppadi equate pannalamna we can introduce a constant of proportionality illa q in tamil la minnutam v in rathu minnalatha verbaadu adha the plate la evlo minnutam store aagumna and the rendu plate kudala nam maintain pandra minnalatha verbaada poruthu da adala and the minnutam aga store aagum So, Q is equal to C into B. So, here is C into the capacitance. The mean take the number. So, here is the relation of the number. C is equal to uh, Q by B. So, Q is equal to charge. B is equal to voltage. What is the difference between the uh, plates? So, generally, the ratio of uh, charge அடுத்து வோல்டேஜ் அதான் கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கான டெஃபினேஷன் இதில் யூனிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேரட்ல இருக்கும் வழக்கமாக அது மைக்கேல் ஃபேரடேன்ற சயின்டிஸ்ட் கருவி அவரோட நாகம் வச்சது அந்த யூனிட் ஃபேரட் ஜென்ரலாக ரெண்டு ரேஞ்ச் வரும் ஒன்று வந்து மைக்ரோ ஃபேரட் அதாவது டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் எஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபேரட் அதாவது சிம்பிளாக மைக்ரோ ஃபேரட் இன்னொரு ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா பிக்கோ ஃபேரட்லேயும் அவைலபிள் இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ பிக்கோ ஃபேரட்ன்றது டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் ஃபேரட் இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ எலக்ட்ரானிக்ஸ் இல்லை சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி ரேஞ்ச் அடுத்து டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மேஜர் ஹெட்டிங்கில் பிடிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து அதோட ஷேப்பை பொறுத்து ஒன்று இன்னொன்று வந்து அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸை பொறுத்து இன்னொரு டைப் இருக்குது ஷேப் பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் டைப் சிலிண்ட்ரிக்கல் டைப் அடுத்து பார்ட் டைப் அப்புறம் கேப்சூல் நிறைய மாடல் உண்டு அடுத்து இதோட யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியலை பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா செராமிக் கெப்பாசிட்டர்ஸ் அடுத்து எலக்ட்ரானிக் கெப்பாசிட்டர்ஸ் அடுத்து டேண்டலம் மெட்டீரியல் வச்சு வரக்கூடியது டேண்டலம் கெப்பாசிட்டர் மாதிரி இதான் டைப்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர்ஸ் அடுத்து கெப்பாசிட்டர்ஸ்க்கான ரிலேஷனே வந்து இந்த பிளேட்டோட ஏரியா சப்போஸ் ஏன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா அடுத்து In the distance of separation between the plates, small dinner, you can see the capacitance. So, if you look at the 
இந்த மாதிரி ரெண்டு பேரலல் பிளேட் எடுத்தீங்கன்னா அந்த பிளேட்டுக்கு நடுவில் மெயின்டைன் ஆகிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வந்து நம்ம காஸில் அப்ளை பண்ணி அந்த எக்ஸ்பிரஷன் எழுதலாம் தட் இஸ் சிக்மா பை எட்ஸ்லாம் நாட் இதில் சிக்மான்றது என்னென்னா சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி சார்ஜ் பெர் ஏரியா சார்ஜ் பெர் யூனிட் ஏரியா தான் அந்த சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டிக்கான ரிலேஷன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கான ஈக்குவேஷன் ஃப்ரம் காஸில் வந்து சிக்மா பை எப்ஸ்லான் நாட் வேற சிக்மா ஈக்குவல் டு சார்ஜ் பை ஏரியா இது அப்படி இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க இந்த ஃபஸ்ட் இயர் ரிலேஷனில் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சிக்மாவுக்கு பதிலாக கியூ பை ஏ போட்டுங்க கியூ பை ஏ ஆல்ரெடி அங்கே எப்ஸ்லான் நாட் கிடையாது பெருமிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஸோ கியூ பை ஏ இன்டூ எப்ஸ்லான் நாட் அடுத்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் இங்கே மெயின்டைன் ஆகிற பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் மின் அழுத்த வேறுபாடுக்கும் ஒரு ரிலேஷன் உண்டு அந்த ரிலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்டு டி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இ இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன்டு சாரி வி இஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்டு டி ஏன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆக்சுவலி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஈக்குவல் டு வோல்டேஜ் பை யூனிட் லென்த் ஆர் யூனிட் டிஸ்டன்ஸ் மாங்க அதான் நம்ம மாடிஃபை எழுதியிருக்கோம் ஸோ வோல்டேஜ் ஆர் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வி இஸ் ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டு டி அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை ஏ இன்டு எப்ஸ்லா நாட் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை மாற்றிடலாம் வி ஈக்குவல் டு இ இன்டு டி டிக்கு பதிலாக இந்த கியூ பை ஏ எப்ஸ்லா நாட் அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இக்கு பதிலாக கியூ பை ஏ இன்டு எப்ஸ்லா நாட் இந்த இக்கு பதிலாக இன்டு டி ஸோ இ இன்டு டி அதில் இன்றது இந்த முந்திர ரிலேஷனை பொறுத்து கியூ பை ஏ இன்டு எப்ஸ்லா நாட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் கெப்பாசிட்டன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை வி ஸோ கியூ பை விது கியூ இன்டு டி டிவைட் பை ஏ இன்டு எப்ஸ்லா நாட் இதில் இந்த கியூ அண்ட் கியூ கேன்ஸ் ஆகிடும் அப்புறம் இந்த ஒன் பை ஒன் பை ஏ எப்ஸ்லா நாட் இருக்குல்ல இது வந்து நீமெட்ரிக் வரும் ஸோ எப்ஸ்லா நாட் ஏ பை டி இதுதான் அந்த ஏரியா கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் த மெட்டல் பிளேட்ஸ் அடுத்து டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் பிட்வீன் த பிளேட்ஸை பொறுத்து அதோட கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கான ரிலேஷன் ஸோ மின் தேக்குதிரை நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ரிலேஷன் பார்த்தோம் சி ஈக்குவல் டு காமனாக கியூ பை வி அதில் ஸ்டோர் ஆகிற சார்ஜஸ் அடுத்து மெயின்டைன் பண்ணுற பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அடுத்து இந்த ஏரியா ஆஃப் த மெட்டல் பிளேட் அடுத்து டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் பிட்வீன் தான் பொறுத்து இந்த ஒரு ரிலேஷன் சி ஈக்குவல் டு எக்ஸ்மால் ஆர்ட் ஏ பை ஸ்மால் டி ஸோ இதில் இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் எப்படி இதை பொறுத்து வெளி ஆகும்னா இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இதில் ஏன்றது ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் எப்ஸ்லா நாட்டுன்றது பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அது ஸோ நீங்கள் சி ஈக்குவல் டு ஏ பை டி ஸோ டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பேரல் பிளேட்ஸ் ஸோ அந்த பிளேட்ஸோட ஏரியா டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் தானே அந்த பிளேட்ஸோட ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்போ வந்து அதில் ஸ்டோர் ஆகக்கூடிய சார்ஜஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் அடுத்து டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் வந்து கம்மியாக இருந்தது என்ன ஆகும்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா இந்த ரிலேஷனில் பார்க்குறப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த வோல்டேஜ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் குறையிறப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸும் குறையும் அந்த வோல்டேஜ் வேலையும் குறையும் அப்போ பேட்டரியிலிருந்து அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கு வந்து சார்ஜிங் அதாவது சார் சார்ஜஸ் மூவ் ஆகி அதில் ஸ்டோர் எக்ஸ்ட்ராவாக அடிஷ்னலாக சார்ஜஸ் ஸ்டோர் ஆகும் அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுவே டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பிளேட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும்னா வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இந்த கெப்பாசிட்டிலிருந்து பேட்ரிக்கு சார்ஜஸ் மூவ் ஆகும் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் இதுதான் அந்த ரிலேஷன் எப்சனாலிட்டியை பொறுத்து அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வீடியோ இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்